ഹലോ അഞ്ജലി വെൽക്കം ടു ഫിലിം കമ്പാനി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ അഞ്ജലി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോനുണ്ടായ ഒരു സമയമാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാനടക്കമുള്ള ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസിയും പോസ്റ്റ് ഡെലിവറിയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ട്രോമയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസാണ് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്നെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രത്തോളം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അല്ല ഇൻഫാക്ട് പലതരം പ്രഗ്നൻസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് That's important because ഈ പറയണ യുനോ ഒരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഫീലിങ്സും പാടില്ല വേറെ എന്ത് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മോശമാണ് നല്ലൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല പല എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ടോ അത്രയും തരം പ്രഗ്നൻസീസ് ആവാം ഈ അമ്മ ആവുന്നത് അതായത് ഒരു മാതൃത്വത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ മദറിന് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരിക്കലും ഇനി പ്രസവിക്കാത്തൊരു സ്ത്രീക്കും അത് വളരെയധികം അനുഭവിക്കാം സ്ത്രീ പോലും ആവണമെന്നില്ല ഇനോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അങ്ങനത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് ടു ടേൺ അപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ് അല്ലാതെ ഈ മുഖം മൂടികളൊക്കെ വെച്ച് യുനോ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ ഒരു ഒരു സ്പേസിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിമിൽ അവർ ശരിക്കും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ശരിയായ ഫീലിങ് എന്താണെന്ന് അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരാദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിങ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ വളരെ ഡിസെംപവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാറുണ്ട് അവർ അവനവന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസും ഇല്ല അവനവൻ ഒന്നാമത് ഒന്നും അറിയില്ല വേണ്ടത്ര ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പോരാത്ത തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അറിയണതും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ യു ഫീൽ വെരി ലോസ്റ്റ് യു ഫീൽ വെരി ഹെൽപ്ലെസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം വെരി ട്രോമാറ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആ അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിയുമ്പം പലപ്പോഴും ആ ഹോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രോമാറ്റിക് ആയി തീരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ടത് ഒരു എംപവർമെന്റ് അല്ലേ ഇതിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എംപവർമെന്റ് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു നേച്ചറിങ് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ലേ അല്ലാതെ തിരിച്ച് യുനോ ഒരു 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 പണിഷ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ഇത് ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് വേർ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ വേറെ ഇതൊരു ഇതിൽ പറയായിരുന്നു ദ്വ ഹൃദയനി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ് സ്ത്രീയുടെ ടേമാണ് സൻസ്കൃതത്തില് രണ്ട് ഹൃദയമുള്ളവൾ അതെ വേറെ ഒരു ജീവിക്കും അത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രഗ്നൻറ് that a creature has two hearts anganatha oru saanam anubhavikkumbam adu ettum positive aayittulla reethiyilum angane oru positive environment valare avashyamundu aa oru streek ottikka aa positive environment undaakkan pattilla adu avarku chuttum valare supportive aayittulla avarku avarude thalpan nisrichulla oru support avarku kittana അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ആരോ എവിടെയോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതെ അതെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ
ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെയും ലൈഫിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാം ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലേ ഒന്നും പഴയ പോലെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആവില്ലല്ലോ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയണത് അത് ഗുഡോ ബാഡ് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ബട്ട് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആണോ ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് എവ്രിഥിങ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഡസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അതൊരു ഗുഡ് ഡിസ്റപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ജലി പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടർ വുമൺ ഡേ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സുസ്മിതാസിൻ്റെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത സുസ്മിതാസിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് എപ്പോഴും ആ അവരുടെ ഉത്തരം എന്നെ ഹോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ആ ഉത്തരം എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നത് അമ്മയാകുമ്പോഴാണ് കാരണം അത് ആ ഉത്തരം എനിക്കിപ്പോഴും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റിനബിളാണ് കാരണം മാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ടി വിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇത് അഞ്ജലി മേനോൻ ഫിലിം മേക്കറാണ് മലയാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചത് അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എത്രയെല്ലാം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയാലും അവർക്ക് അവർ അമ്മയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു അച്ച് അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻസിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല എത്രയൊക്കെ ഒരു ഇതിലെത്തിയാലും ടോപ്പിലെത്തിയാലും ഒരു അമ്മയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിനെയൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ അത്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മയാവാൻ ഒരാൾ പ്രസവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അമ്മയാണത് അതൊരു മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മോർ ദൻ എനിത്തിങ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ പോലും ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ നേർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം അത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവനവൻ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നുമല്ല ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മയല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ള ആ ഡോക്ടറും ആ നേഴ്സസും അവിടുത്തെ അറ്റൻഡൻസും എല്ലാവരും അമ്മമാരാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇനി ഒരു ഒരു വാവയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഉള്ളിൽ ഒരു അമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ സി അത് സ്ത്രീകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് പോലും അല്ല ചില പുരുഷന്മാരിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മെറ്റേണൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമ്മ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ബയോളജിക്കൽ മദർ ഹുഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട that is as valid as somebody who says i want children chelavirkku kuttigalu venamnu vechittum you know avare partners venda ennu theermanikkunna varundu idu rendum valid aanu pakshe point is endana avanavan kaaryangal manasilakke avanavan choice edukkanam alle this is a very individual decision no naalu pitte nee kutti aaru prasavikkanam kutti aaru valathikkondu varanam idu adinte oru responsibility you know ella aalkaru venam theermanathilekke ettan അല്ലാതെ വേറെ ആരും എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പോലും ഒരു സേ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസവിക്കണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിന് പോലും ഒരു സേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാ സേ ഉണ്ടാകും പോണെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതായത് അതിന് പോലും സ്പേസ് ഇല്ലാതെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നാളെ പറ്റിയ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അതിലും വരില്ലേ നൂറായിരം അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് അമ്മയാവുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പ്രസവിച്ചാലും അമ്മയാവാത്ത വ്യക്തികളല്ലേ അത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സ്പേസ് ടു ബി എ മദർ റോൾസ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു സ്പേസ് അതൊരു സീക്രട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അത്ര വളരെ ലാഘവത്തോടെയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ ഇനോ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആ ഹോൾ ജേണി അത് ശരിക്കും മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബോഡി
ഇപ്പൊ ആരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന ഡേറ്റിന് പ്രസവിക്കണം ജോത്സ്യം സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്കുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു യുനോ സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ അതായത് ഈ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു ഓൾഡർ ജനറേഷനിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം അവർ അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതാണ് ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് അവർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അമ്മായിമാരെയും ആൻറ്റിമാരെയൊക്കെ ഈ സിനിമ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടുതലും ഒരു ഓൾഡ് ജനറേഷനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനറേഷൻ മാത്രം ആ പുതിയ ജനറേഷനിൽ വെറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനാണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പത്തെ ജനറേഷൻ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അവരാദ്യം തീരുമാനിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എംപവേർഡ് ആവണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിനോബഡി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഏറ്റവും സങ്കടം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള് സ്വന്തം ആ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങോട്ട് കീഴടങ്ങുകയാണ് വേറെ സത ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു വോറിയർ മോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ടൈമില് അവര് ഞാൻ വീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഒരു പേഷ്യന്റിന് പോലെയാ പല സ്ത്രീകളും പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം പോലെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇത് കാണുന്നത് ഇത് ഗർഭാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സുഖം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് കിടക്കണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ബോഡിനെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പിക്കലേ വേണ്ടേ ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റെഡി ആവുന്നതിന് പകരം നേരെ തിരിച്ച് യുണോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം ആ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനോട് ഫസ്റ്റ് റീച്ച് ഔട്ട് ഇതേ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പിൽ ഓവർ ആണ് ബാക്കിയല്ല ഇതിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പോലും വളരെ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആൻഡ് പലതും ഇപ്പൊ തമിഴരാണ് സംസാരിക്കണ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളികളെ സംസാരിക്കണ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആണ് ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഭാഷ അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആവും തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കാണിച്ചിട്ട് അറിയിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ മാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ മുതൽ മഞ്ചാടിക്കൂർ മുതൽ ഈ വണ്ടർവുമണ്ട് ഒരു കാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണ് മലയാള സിനിമയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിനാണ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സിനിമ മുതൽ ഇപ്പൊ അപ്പോ ഈ ഒരു ആക്ടേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ മാം ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ കാരണം ഫസ്റ്റ് സിനിമ മുതൽ തന്നെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ മാമിന് കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റോറി നരേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്റെ ഒരു വളരെ വീക്ക് ഏരിയാണ് ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഫിലിം സോ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് വീക്കാണ് ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിലവർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നെറേറ്റ് ചെയ്യും അയ്യോ അത് നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നും ഐ എം നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ എൻ്റെ മീഡിയം നരേഷൻ അല്ല യുനോ സോ ഐ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവരിൽ യുനോ പലവരും അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടും യുനോ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് വർക്ക്
ഇപ്പോൾ പല ആക്ടേഴ്സും പറയാറുണ്ട് അതായത് ക്യാരക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ഈ പുതിയ സംവിധായകരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും സിനിമയുടെ കഥ പോലും അറിയില്ലായിരിക്കും സ്പോട്ടിനായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മഞ്ചാടിക്കുരു പോലെ വലിയൊരു കാസ്റ്റിനെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടൊരു സിനിമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിലകൻ സാറ് ജഗതി സാറ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് കണ്ടെൻസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കി ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാം ഇത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും മാമിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ അത്രത്തോളം മറക്കാനാവാത്തൊരു മെമ്മറി ഉണ്ടോ കുറേ പേരുടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ സർ സർ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻഫാക്ട് ഓരോ ടേക്കും അടുത്ത ടേക്ക് നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ഡോണ്ട് നോ യുനോ സാറിന് പോലും അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണോ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും യുനോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റും ആണ് ബ്രില്യൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഐ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഹാപ്പി ജേണിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിത്യമേനൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് യാത്രയാണല്ലോ ആ യാത്രയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അദ്ദേഹം അത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ ചിരിച്ചു പോകുന്നു കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരിച്ചു പോകും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി അമേസിങ് ആ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂണിങ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാച്ചസ് ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഡയലോഗ് തന്നെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ഏതോ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം കമൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഷീ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ തനിച്ച് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇതിനൊപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തു ആ ലൈൻ അവസാനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടു ഇത് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനിത് തിരുത്താൻ മറന്നു പോയി ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ ബട്ട് അതേ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അത് സ്വന്തം ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹില്ലേറിയസ് ദ വേ ഹി സെറ്റ് ഇറ്റ് ആ ഡെലിവറി ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് പിന്നെ യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു വോണ്ട് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് അതേപോലെ അവരുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചൂയിങ് ഗം ആൻഡ് ഓഫറിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി സെറ്റ് ഓ ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ദി എനർജി ഹി ബ്രിങ്സ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് So yes, if you have a night improvise in actors, it's a lot of fun. But uh, it was really lovely with Jagadhi sir. Mm-hmm. And I don't have any memories of it. I did two films with him. And uh, he's given me so much to remember even in those two. That's all that I mean. I'm going to be prepared for everything. I'm going to be prepared for the director. I'm going to be prepared for the first film. I'm going to be conscious of the feature film. I'm going to be happy journey. I'm going to be short film. I'm going to be happy journey. I'm going to be happy journey. I'm going to be happy journey. ഫീച്ചർ പടം അപ്പോൾ അത്രയും കോൺഷ്യസ് ആവുമല്ലോ അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റോറി ബോർഡും എല്ലാം അത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോൾ മാമിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബോറടിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു ഫ്രീഡം മാമ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തപ്പോൾ ആസ് എ സംവിധായക എന്നുള്ള നിലയിൽ മാമിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസോ ചാലഞ്ചസോ ഫിലിം കരിയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് യുനോ ആ ഒരു ഒരു യു നോ ദ സോൺ റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കളരി മാതിരിയാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സോൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ സ്പേസിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ചാലഞ്ചസ് വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ
ഫസ്റ്റ് റേസ് ലൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് റേസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രാക്കിലേക്ക് ചതി ഓക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉടനെ സമയനെ പിടിച്ചിട്ട് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആക്കി സോ ഐ ഹവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ക്യാമറമൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ജയിക്കുന്ന ഫുട്ടേജ് വേണം എന്നാലേ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് സെൻസ് സോ ഫൈനലി ആ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറമാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറ പീപ്പിളും ഞാൻ ജിബിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സോ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് കീപ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സോ ഹി വാസ് ഔട്ട് സൈഡ് വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു എൻ്റർ ഫൈനൽ റേസിൽ ഭാഗ്യത്തിന് അതേ റൈഡർ ഹി വൺ ഇറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ലൂസിങ് ഫുട്ടേജും കിട്ടി വിന്നിങ് ഫുട്ടേജും കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു കെ നോട്ട് യു ഹാവ് ടു മാനേജ് വോട്ട് ബ വേ സോ ഇറ്റ്സ് 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 ഫൈൻ ഇയറോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവും ബട്ട് അതല്ലാതെ ആക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാവുക നോട്ട് നോട്ട് റിയലി എനർജീസ് ചിലപ്പോൾ യുനോ ഹൈ ആയി പോവാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിൽ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതിലേക്ക് തന്നെ യുനോ ദറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് യുനോ ആക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു യുനോ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള സിങ്ക് ഇല്ല അപ്പം മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ സിങ്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെരി റെയർ ദറ്റ്സ് എ വെരി റെയർ തിങ് പൊതുവേ ഐ ഹിൻ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് മാം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ അത് മാം എഴുതിയത് മഞ്ചാടിക്കുരുവിൻ്റെ അതേ ഒരു ഒരു ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷെ മഞ്ചാടിക്കുരുവും ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൻ്റെയും വിഷ്വലൈസേഷൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അൻവർഷിതന് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഒരു ഒരു സാധ്യതയും കൂടെ അതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മാം തന്നെ ആ സിനിമ കണ്ട് അന്തം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അൻവർ ഋഷീദിന്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ടർ സ്റ്റൈല് അത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മാമിന് ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഐ റിയലൈസ് ദ വാ യുനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തരം അക്കാഡമിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാതെയും ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഒരു എന്റർടൈനിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ഇതൊരു ഫുൾ ഓൺ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം സോ ദെൻ യുനോ അതേ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഹൗ ഡു ഐ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തിരിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഞാനത് ഫുള്ളി കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഐ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിങ് വിത്ത് റൈറ്റിങ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അൻവർ വന്ന് ചോദിക്കും എന്തായി കഴിഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അൻവർ എം നോട്ട് ഹാപ്പി ശരിയാവണില്ല ഇനിയും നന്നാ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ പറയും ഒരിക്കൽ അൻവർ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വന്നപ്പം ഞാൻ പൊതുവേ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നിറയെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേർ ഇസ് ദ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അൻവർ എന്നായിട്ട് കുറേ ചിരിച്ചു എന്നാലത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യും അഞ്ചലി കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ഇങ്ങനെയാണ് സോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ യാ ഐ നീഡ് ദാറ്റ് Luckily, by the end, I was, okay, എനിക്ക് എന്തോ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് അത് വന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും റൈറ്റിംഗിൽ അത് വിട്ടുകൊടുത്തൂടാം കമേഴ്ഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ സോളില്ലാതെയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ആർക്കെല്ലാം കൃത്യമായി വേണം യുനോ എനിക്ക് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ട അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ മാരേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൈൽ അത് രണ്ടും കൃത്യമായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ രണ്ടും കൂടെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന്റെ സമയത്ത് മാം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ
വീട്ടിലെല്ലാരും അമ്മയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു ടൈം ആണ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് റൈറ്റ് ഒരു എമർജൻസി സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് യു നോ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് യു കാൻ സേ നോ ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം പിന്നെ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ബട്ട് സോ ഐ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് യു നോ ഐ വെൻ ടു ഹെഡ് വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് But that's also a journey, right? <laughs> yeah. But that's also a journey, right? 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 But that's also അത് ഇത്തിരി ഒരു ബ്ലാക്ക് കോമഡി ഒരു ടച്ചുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് വയസ്സിൽ റിമെമ്പർ ഒരു അതുപോലെ തുടക്കത്തിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണ്ട മാം ഇപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാമിനെ ഈ ഫീമെയിൽ ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് മാമിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീമെയിൽസ് കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ടൈം ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഡിറക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആണ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും വീട്ടുകാർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊരു കാര്യമില്ല ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടാം ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടത്തില്ല അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ആങ്സൈറ്റിയും റിസ്ക് ഫാക്ടറൊക്കെ കൂടുതലും ഈ ഫീമെയിൽസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് ഈ മല ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണോ ഈ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ആ രംഗത്തോട്ട് വരാനുള്ളൊരു പ്രധാന ഹിൻഡ്രൻസായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സ്പേസ് ആയിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഓക്കെ അല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് പോയാൽ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും യോ ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് ക്രഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പല മീഡിയ സ്കൂൾസ് ഫിം സ്കൂൾസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗേൾസ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റിനെ കാണില്ല അപ്പോൾ വേറെ റോൾ ഓഫ് ദം സോ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് മിക്കവരും ഒരു സിനിമ രണ്ട് സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടു അപ്പോൾ എന്താന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല വീട്ടിൽ ശരിയാവില്ല എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ നേച്ചർ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ദി ഗോ ഇൻ ടു അക്കഡമിക് റൂൾസ് ഓർ ദി ഗോ ഇൻ ടു ജേർണലിസം ഓർ ടെലിവിഷൻ ഓർ അതർ തിങ്സ് ഇ ബോൺ സ്റ്റിക്ക് ടു ഫിലിം മേക്കിംഗ് സോ ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്യൂരിയസ് സോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഈ ജസ്റ്റ് സേമ പലതും യുനോ പഠനമൊക്കെ നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ജോലി വിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസ്ക്സും സേഫ്റ്റിയും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എംപവറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രസക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെയും ഇതന്നെയാണ് സംഭവം അതൊരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നിൽക്കും യു ഡോൺ വോണ്ട് എ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് റൈറ്റ് സി യു സ്റ്റെപ്പ് അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് So what we are trying to do is create that positive experience. I have a lot of film makers, that is, Purushanmaraayatrola film makers, who are talking about the passion, that is, the passion of cinema, that is, the passion of the field, that is, the passion of the field, that is, the passion of the field, that is, the passion of the film makers, that is, the passion of the field. So, do you have any passion of the film makers? No, they are the passion of the field. No, they are the passion of the field. They are the passion of the field, that is, the passion of the field, that is, the passion of the field, that is, the അവരാ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവര്
അവർ അവനവനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിവേനസ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ കൾച്ചർ മാറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറണം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവരത് അനുഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ഈ കടലിൽ നീന്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തിയറി അല്ല ശങ്കർ വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്റർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ജെൻഡർ ബയസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കടലിൽ നീന്തുമ്പം ഈ തിരയുടെ കൂടെ നീന്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓഹ് ഞാൻ അസലായിട്ട് എനിക്ക് നീന്താൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എനിക്ക് ഇത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ തിരക്ക് എതിരെ നീന്തുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇറ്റ് സ്വീപ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് യു യുനോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഈ ഹിഡൻ കറണ്ട് പോലെയാണ് ജെൻഡർ ബയസ് ഈ തിരയുടെ കൂടെ നീന്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അവരത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അവരാദ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് യുനോ ലെറ്റ് ദം ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ പല എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് പീരിയഡ് പെയിൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ചില എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവർക്കൊക്കെ ചിലവർക്കൊക്കെ ചില വിവരം വെക്കുകയായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വിരോധമുണ്ട് മാം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഈ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്പാരിറ്റി കുറിച്ച് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സിനിമയുടെ എണ്ണം അത് കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി അവർ വളരെയധികം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ മാത്രം അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കരിയർ അപ്പോൾ പല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് അത്രത്തോളം ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും നമ്മളുടെ ഒരു കരിയറിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചില ചില വിചാരങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻഫാക്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതും ഇത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആവേണ്ടി വരും പിന്നെ കുറേ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് നല്ല പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വർക്ക് സി ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റ്സും പോസ്റ്റേഴ്സും വർക്കും ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ലീഗൽ വർക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് ഈ കറ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഓൾസോ എന്നു വെച്ചാൽ എവിടെ പോയാലും ഒരു ഡബ്ല്യു സി സി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വണ്ട് വിമൻ്റെ പ്രൊമോഷനാണ് ബട്ട് യു വിൽ ആസ്ക് മീ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി സി അപ്പോൾ ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ സയനോറ അർച്ചന ഇവരൊക്കെ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരും ബട്ട് അത് പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ ഇനോ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടാവണമെന്നില്ല അവർക്ക് അത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അവരത് അതിലേക്ക് വരാൻ പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യം ജോലിയെ ബാധിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ബാധിക്കും പക്ഷെ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താ പറയുക പിന്നെ ജോലിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു എന്ന് വരികയായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് നിലവാരം ഉള്ള ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് വലിയൊരു ഗുണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടാൻ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കും താല്പര്യമില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ് പക്ഷെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്
തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത വർക്ക് കാരണമാണ് ഞങ്ങളിത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ബട്ട് അത് അവരുടെ വഴി നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഗ്രാജോ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് പറ്റുന്ന അവർ ചെയ്യട്ടെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇത് നമ്മളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തൊരു ഒരു മാൻഡേറ്റാണ് ഞങ്ങളോട് ആരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതല്ല ഇതിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ഫ്രം എ പ്ലേസ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ വേണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തോ ചോദിക്കുന്ന മാതിരി ഒന്നുമല്ല ആ ഗുണം വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണമാണ് അത് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ മാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷോ നടക്കുമ്പോൾ ഷോ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മൂവി റിവ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല സംവിധായകരും ഇപ്പോൾ വിമർശനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണ് സിനിമ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ മാമിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഒരു സിനിമ മുഴുവൻ കാണാതെ ഇതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞാലൊരു ട്വീറ്റ് വരും ഇൻ്റർവൽ ബ്ലോക്കിലൊരു ട്വീറ്റ് വരും സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ട്വീറ്റ് വരും ഒരുപാട് ഈ ഫാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ അത് വളരെ ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോയതല്ലേ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇരുന്ന് കാണും എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം ബട്ട് ഞാൻ ഈ വർഷം മൂന്ന് പടങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വണ്ടർ വിമൻ ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തു ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഉദയ താരാ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാമുണ്ട് അവർ സ്ക്രീനിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അവർ ഒരു പതിനഞ്ചോളം വർഷം അവർ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഷോലിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മോശപ്പെട്ട സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പടം കൾട്ട് ക്ലാസിക് ആവുന്ന എഴുതി വെച്ച സ്ത്രീയാണ് അവരൊരു മലയാളിയാണ് ആൻഡ് അവർ റിവ്യൂയിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് സോ സർപ്രൈസ്ഡ് അവരുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിറ്റിക് ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പം ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ റിവ്യൂ യു ഷുഡ് നോ ഹവ് എ ഫിലിം ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബോസ് അവരെ അയച്ചത് രാജ് കപൂർ സാറിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് അയച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു പടം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷൂട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഋഷികേഷ് മുഖർജി എടുത്ത് അയച്ചു അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയിട്ടും അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരവരുടെ ആദ്യത്തെ റിവ്യൂ എഴുതുന്നത് പലപ്പോഴും റിവ്യൂവേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ യുനോ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചിരി വരാറുള്ളത് സിനിമയ്ക്ക് ലാഗ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എന്താണിത് വാട്ട് ഈസ് എഡിറ്റിംഗ് ആസ് എ പ്രോസസ്സ് അത് ആദ്യം കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കമൻസ് പാസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ഒരു സിനിമയുടെ പേസ് എന്തായിരിക്കണം എന്നൊരു ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ തരും ഇതായിരിക്കണം എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇനോ ഇതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തീരെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സിനിമകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇവർ സംസാരിക്കും you know it doesn't work like that mm-hmm. but you have to understand how a film is narrated what is in a film in a technical areas like comments are very welcome and i actually i really like reading critic reviews i think it's a very good thing it's important valare adhigam film criticism nu vecha nyankokku padikkan or subject aayirunnu adu but it is important to understand the medium appo ee review cheyna aalkare കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഈ മീഡിയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് കാൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ്ലി ഈ ഒരു യുനോ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലെ സിനിമ പറദീസോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും വളരെ വാല്യൂ
So I love reading those reviews because Alkarke kittinendo, illio, ennala thakka namthe mansla kya patrona ravsaranlo. Especially with OTT, I have to rely on that. And then she, I nikiyoru theatre experience ella, but live audience engine the receive engine nikiy aranyu oda. But we have to rely more and more on the critics. But angane oru audience critics ne vala na verimbo. Critics ne korchu de oru responsible aita. Media mande mansla kya che cheeda alle, adha ella oru ko nalla dalle. Okay, okay. I think that would be a nice thing, you know. Mm. So you need to have that really study film criticism. Are they going to change? That the reward, nalla nalla, you know, critics end. And if if we have those references, are they going to edit? Because if you look at the Udaya Tharan Nair's reviews on the other two, show it. Are they going to edit? Review? Oh my God! That is, it's a study in itself. Mm. And I'm very excited. I'm making a documentary on her life. I have to do a biopic. Uh -huh. you know, so I'm hoping I'll, I'll be able to talk about this. So, this is our subject. So, it's, it's interesting. So, she had some perspectives about it. But the reviewers have uh -huh. uh, you know, it's, it's, uh, Film journalism is very different from film star journalism. And I think it's very different from film star journalism. If you have a cinema, you can see a little bit of you know, a better quality reviews. Ipo, saya Anjali Menon ini interview saya, saya boleh anda pada orang orang paranya, pada orang surut itu orang kaparanya, apa, awalnya cody kiam paranya orang cody anah itu, karena masa ni arian tal perlu orang cody mana, macam itu sinema kalau kalau pun ada orang family drama, orang drama sahaja orang lah, apa mamu ke lalai itu ni macam, orang mas padam, orang orang thriller padam, edikan, entengin plan orang tu, mana? Ipo plan illya, but point is that see it's not, saya ni orang kelam. Inna actor dia kurang work kian, am apa adun d anggane uru pada mudik kam. Ini mana cindi kena ral lah. Ini kaya anggane cindi kena ral illya. Apa uru kadha, nama le uru dunno. And ah kadhe le, you know, ah uru chairan uru character, nama kau anggane, you know, anggane anggane casting am pertumbur ana, aduh, sihikim valid dah wana. Alah, macam mana podo bayi mas padanggal, aduh uru beror mood ana, le beror universe ana. It's a very different universe. Macam mana terum padanggal itu warungu, tu nene kaya orang ni ura. I don't know, you know, it's not my thing, maybe. Who knows, who knows, we'll see. Pun, jangan uru banglo deh, sekarang tu boleh jangan bijar cerita liya. So we can't say, you know. But aduh uru naturally, nene kaya aduh lek uru attraction andon, cuy cale, not really, not really, unless it's all the subject. A subject nang nere sana kita ane ngi, then then one can think. But yeah, our subject is, you know, that is what, I mean, our subject is very exciting. I feel like it's very exciting. That's the most important thing. Anyway, thank you, ma'am. Thank you. And all the best for Wonder Woman. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you.